。为什么同样是大型团出身，张元英和安佑真能带红 M， 而程潇无宣仪的宇宙少女出道多年一直不温不火？论知名度，张元英现在是五代女团 top， 在搜索量上和其他女团成员有断层之势。安佑真紧随其后，这点上程潇作为宇宙少女首个出圈成员也不落下风。曾因偶像运动会上的体操在韩国一战成名，一度被誉为小宋茜。吴宣仪在国内热度名列前茅，是韩团要想迅速在中国打开知名度必不可少的绿卡。那为何两人都没能让宇宙少女走入 top 行列？原因有三：一是河流对于团体来说很重要，河流通俗点的说法叫脱航母，以 top 一己之力带给全团关注度。张元英和安佑真出身自 P D 4 8限定女团，一纵活动期间不仅破了多项女团记录，更是一举抬高了女团销量大盘。更有种说法是，如果一纵不是限定那五代登顶的，必然是他们。带着这样的热度，两人在团体解散后，迅速和原生公司星传组成了新团出道。带走了不少前团粉丝作为新团打拼的基础，而程潇和吴宣仪在大火后，一个以选秀导师的身份回国，一个以火少101的身份重新出道，但在结束行程后，都把工作重心放在了国内。用粉圈用语是早已将粉丝提纯，因此宇宙少女能分到的关注少之又少。二是星传完全没有策划大型团的经验，星传在爱和宇宙少女出道之前，最有名都是四人团 Sister 大众，分辨起来并不费力，但宇宙少女多达13人，难免让观众脸盲望而却步。XO 也曾经作为12人大型团出道，但 SM 十分聪明的把他们分为 K 和 M 两队。一对六人负责不同市场等合体时，粉丝再认起人来根本没有负担，真正做到了聚是一团火。最后一点也是决定命运的一点，就是宇宙少女成员们对待舞台的态度到底如何？宇宙少女出道六年一直没能大火的最终原因是成员自己摆烂吗？说这话的不是我，而是来自宇宙少女为什么不火这个问题下的回答。在关于颜值、业务能力、公司策划等粉丝提及的多种原因里，最让人难以忽视的是成员自身的。态度。2018年 ，KBS 的歌谣大助记上诞生了一个合作舞台，两者分别是 Celeb Five 和宇宙少女。不少观众可能对前者的名字感到陌生，这是由宋恩一、金申英、金英熙、申凤善、安英美五位女谐星所组成的女团，在当年不少综艺上都刷过脸，属于现象级组合。不少粉丝在看到合作名单后，认为宇宙少女应该抓住这个出圈的机会上一波热搜。然而，当天舞台宇宙少女呈现的却是略显放不开的笑场，以及不如谐星力度的舞蹈动作。这让粉丝懊恼的认为，宇宙少女被谐星抢走了所有风头，画着最精致的妆，成了伴舞。作为胡团爱豆唯一能改命的方式，的确只有舞台。这一点上 ，Brave Girls 已经用事实论证。作为2011年就出道的女团，勇女出道九年间，在韩娱一直是查无此人的状态。虽然知名度不高，但他们一直保持着高质量的开麦表演。光是2017年到2019年就去军队慰问演出53场，然而到2020年开始，由于众所周知的某疾病原因，演出被迫减少，勇女也就此停止活动，各奔东西。没想到曾经的舞台突然在油管爆火。已经解散了，勇女被电视台召回打歌，在偶像生涯结束前体验了一次火的感觉。不过，正所谓条条大路通罗马，宇宙少女虽然没能把握住这次机会，但也在之后找到了新的出圈方式。不懂就问，原来这就是集团吗？宇宙少女到底是怎么把一个传递苹果的游戏玩到无法播出的程度的？这一波纯属是自己挖坑自己跳。游戏开始前多容就自告奋勇增加游戏难度，要求成员不能用胳膊碰苹果。结果刚开局，苹果就掉到了一些奇怪的位置上，最终还是用犯规的方式将苹果用手肘拯救了出来。随时救场的孙周岩发出了在常人都想问的那个问题。
你房租是多少？多少？从这用款了没有？在得到全年龄的回答之后，剩下的几位又开始放飞自我了。尤其那位在某颜色榜单名列前茅的雪娥，为了满足私心，强行关了队友的麦。最后，两个人都红的像被蒸熟了般，才进行到了下一个环节。根据难度，众人被迫修改了规则，允许使用胳膊。你以为画风会就此走向和谐有爱吗？请把漏打在公屏上。队长邱昭真这一个动作，直接让所有队员破防了。昭真连忙解释自己不是这个意思，没想到因为视角原因，竟然越描越黑，最后在众人的抱怨声中被迫终止了游戏。只能说不愧是宇宙少女，你们大型女团玩的都是真的。